Good morning to you all again. Buenos días a todos otra vez. It's a great privilege to be our come and meet with you. Es un privilegio de estar aquí reunidos con ustedes. I wish I was in your homes with you. Desearía estar con ustedes en su casa. And then I could share your breakfast. <laughs> y entonces pudiera yo compartir su desayuno. <laughs> and then I. Pero no when importa. I finish preaching, I will have my dinner. <laughs> ah, si no terminamos, tendremos cena pronto. Well, we are looking at the whole area of these, the gifts that Jesus has given to the church. Estamos viendo todo el área donde Jesucristo es. No, 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 no. The, the kids or what? Sorry, could you please repeat? Sorry. Yeah, we're looking at the gifts that Jesus gives to the ah, church. Sí, vamos a ver las llaves que dio, Jesucristo dio a la iglesia. And last week we majored on <coughs> about vision. Y la semana pasada vimos <coughs> sobre la visión. We saw that we needed a vision of the Christ. Y vimos la visión de Cristo. A vision of God's kingdom. La visión del reino de Dios. Vision of the church. La visión de la iglesia. And the vision God has for our lives. Y la visión que tiene Dios para nuestras vidas. And I want us to read again in our Bibles from Ephesians chapter 4. Quiero que por favor leamos otra vez en Efesios 4. And we read verses 9 to 13. Del 9 al 13. Efesios chapter 4, Efesios 4, del 9 al 13. If somebody could read for me, please. Pues lo puedo leer yo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió... Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Thank you so much. Lord, please bless your word to us today. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra hoy. In this passage we see that Jesus has made provision for his church. En este pasaje vimos que Jesucristo hizo provisión para su iglesia. For the church to come to completeness in Jesus. Para que la iglesia venga a una comprensión de, de Cristo. He gives five gifts. Él da siete dones. And these five gifts Cinco. represent ah, the perdón, whole cinco dones, perdón. Cinco dones, cinco dones. Sorry. Okay. These five gifts represent the whole ministry of Jesus. Estos cinco dones representan el, el ministerio completo de Cristo. And today I'm going to just talk about the first gift. Y hoy vamos a hablar solamente del primer don. The gift of apostle. El, el don de ser apóstoles. As I said last week, they, this is a gift, it's not a title. Esto, como dije la semana pasada, este es un don, no es un título. And we need to see that what Jesus is wanting to do through this gift. Y tenemos que ver qué es lo que quiere hacer Jesucristo a través de este don. And uh, I want to start to share some things about, about what it means to be an apostle. Y quiero empezar a compartir con ustedes lo que quiere decir ser un apóstol. First of all, I believe apostles are for today. Eh, primero que nada, quiero que sepan que los apóstoles son para el ahora, el día de hoy. Some people think we don't need them today. Algunas personas piensan que no los necesitamos ahora. But my understanding of the Bible is we need them today. Pero en mi entendimiento de la Biblia, los necesitamos ahora. Along with the other four gifts. Uh, igual que los otros cuatro dones. This is my personal experience. Esta es mi historia, mi experiencia personal. 
back in 1985. Um, uh, en 1985. As I was getting ready to plant a church. Uh, estaba yo ya listo para plantar una iglesia. I realized I needed an apostle to help me. Eh, me di cuenta que necesitaba un apóstol para que me ayudara. So I prayed a very simple prayer. Así que oré una oración básica. Lord, please lead me to an apostle I can have a relationship with. Por favor, y dije, Dios, ayúdame a llegar a un apóstol donde yo, aquí, con quien yo pueda tener una relación. And through, over a period of time, I met that man. Y pues después de algún poco tiempo me encontré con este hombre. And by getting connected to a man with apostolic ministry. Y bueno, entonces me conecté con un hombre que tenía un ministerio apostólico. Changed my life. Cambió mi vida. Changed my marriage. Cambió mi matrimonio. Changed my marriage, uh, my ministry. Y cambió mi ministerio. And I started to see how God brings people into your life with gifts. Y empecé a ver cómo Dios empieza a traer a gente a tu vida eh, y las acerca. And um, now today, uh, some they're, they're, again, there's difference of opinion. Y bueno, ahora igual hay diferencias de opiniones. Some say we don't need apostles. Other people say there are apostles. Algunos dicen que no necesitamos apóstoles y otros dicen que son apóstoles. Then a lot of people say an apostle can only be a man, but some people say they can also women can be apostles. Y el, bueno, y otros dicen que apóstol solamente puede ser un hombre y otros dicen que puede también ser mujer. I'm not getting into those discussions now. <laughs> bueno, y no me voy a estar discutiendo de esas cosas, la verdad, ahora. <laughs> Galen could deal with that issue. <laughs> sí, no voy a estar metiéndome en esas cosas, dice. Dice que Galen puede tratar con eso. <laughs> anyway, let's look a bit about uh, what is an apostle. Y vamos a ver qué es un apóstol. They have a sense of they have to be called to be an apostle. Tienen un sentido de que tienen que ser muy um, de onda, ¿no? Cool. No, tienen que ser llamados. Para ser. I can't They're look at my Bible llamados. and look and say, oh, I will be an apostle. Sí, a veces dice, ah, yo quiero ser apóstol. I have to be called by God to be an apostle. Uh, tengo que ser llamado por Dios para ser apóstol. And uh, if you look at, at, the, at Paul in his writings, if you look at Paul with his writings, we, we find that he many times says he's an apostle called of God and Jesus Christ. Muchas, en muchas ocasiones dice que es un apóstol llamado por Dios en Je Jesucristo. It was Jesus who decided that Paul would be an apostle, not, not Paul. Es Jesucristo que decidió que él iba a ser apóstol, no Paul, lo decidió él mismo. And so, first of all, if you, if whatever ministry you have, you need to know that God has called you to it. Y entonces, en cualquier ministerio en donde tú estés, tienes que saber que Dios te llamó a hacerlo. It's no point me trying to promote myself into a position. We need to know what God has called us to be. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. And also, even if God has called you to be an apostle, y aunque Dios te haya llamado a ser apostle, you're not an apostle to everybody. Tú no eres apostle para todo el mundo. Uh, because there will be people that God calls you to and gives you to. They are the ones that you are an apostle to. Y, uh, a ver, ¿cómo queda para? Ajá, es que hay gente con, a los que Dios te va a llamar a ciertas personas y vas a ser apóstolos a ellos. Yeah. So whoever is going to be an apostle needs this call of God. Uh, cualquiera que quiera o trate de ser apóstol tiene que ser tiene que tener ese llamado de Dios. And it will be a very definite call. Y, uh, y esto va a ser un llamado definitivo de Dios. And out of that will come 
a real, I'm going to say, encounter with God. Y lo que va a resultar es que vas a tener un, un encuentro. Because an apostle is somebody who is sent from God with a message to somebody to do something. I have an so, urgent call. Let me go slowly, sorry. Okay, I can do it. Yeah, go ahead. Go, Soshi. I'll do it. Sorry. An apostle is somebody who's been sent by God. Un apostle is alguien que fue enviado por Dios. With a message from God. Con un mensaje de Dios. To a group of people. A un grupo de personas. In order to do something. Para hacer algo. And that is a key thing we need to know that God has called us. Y esa es una clave. Es algo <coughs> importante que debemos saber que Dios nos ha llamado. Just like if you're an evangelist, you're not an evangelist to everybody. God sent you to people. Como si, si eres evangelista, no, no eres evangelista a todos. Dios te ha enviado a ciertas personas. And so that is a, a true mark of an apostle. They know that God's called them. Ese es una, un, un señal de un verdadero apóstol. Es que saben que Dios los ha llamado. They have clear direction. Y tienen dirección clara. <coughs> and out of that, claro. something happens. Pero de esto, algo sucede. They will produce something. Van a producir algo. There will be fruit in their life and ministry. Habrá fruto en su, en su vida y en su ministerio. And, and we will see it by the things they do. Y lo verás por las cosas que hacen. It's not about them parade, uh, demonstrating their gift to look good. No se trata de que ellos estén demostrando sus dones para que se vean bien. They are sent to equip people. Son enviados para equipar a, a gente. So when they minister, it's about revealing Jesus rather than promoting themselves. Entonces cuando ministran es, es para revelar a Cristo en vez de, de sí mismos. And they want to see Jesus reproduced in the people. Y quieren ver a Cristo. Go ahead. Reproducidos en la gente, perdón. Thank you. Mm -hmm. Sorry. And this will come out of their having spent time in the presence of God. Y esto va a venir porque, claro, han estado en la presencia del Señor. There will be something about God's presence on their life. Va, va, va a haber una presencia del Señor en sus vidas. And, that, and people will just sense that when they minister, that the presence of God is very strong. Y, y la gente va a sentir la presencia del Dios cuando ellos ministren, porque es muy fuerte la presencia de Dios. Because unless they spend time in God's presence, they have nothing to offer you. Because, porque, no. ellos, porque ellos, como están pasando tiempo en la presencia de Dios, entonces ellos no tienen nada que ofrecer más que la presencia del Señor. Because one of the marks of an apostle is that they... They build things into people's lives. Porque una de las, de las um, marcas de un apóstol es que ellos um, uh, 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 construyen, hacen uh, cosas en la vida de la gente. Their whole aim is to see Jesus reproduced in each of us. La, la, la idea realmente es que reproducir a Jesucristo en la vida de otros. Mm -hmm. And uh, because of the, they, they spend this Time before the Lord, something gets released when they stand up to minister. Amen. Y porque claro, como ellos están en la presencia del Señor, pasan tiempo con el Señor, pues ellos es así como dan, se siente people, la presencia de Dios. They are people that move in the grace of God. Son gente que se mueve en la gracia del Señor. They recognize that without God's grace, they couldn't do what they do. Y se reconoce antes de que digan qué es lo que pueden hacer o qué es lo que And que so there's pueden. something there's something in their life that really shines through. Es algo en sus vidas que realmente eh, puedes ver la la brillantez de ellos. They are kingdom people. Son gente del reino. And uh, therefore because they they live and preach the kingdom there's a demonstration of the kingdom. Y claro, como ellos viven, ¿verdad? Viven en el reino, entonces hay una demostración del reino. Uh, Paul said that as an apostle that 
they have to demonstrate the, the works of Jesus. Y como un apóstol tenemos tienen que demostrar el, la obra de Cristo. When they pray, things change. Cuando ellos oran, las cosas cambian. Once I was away ministering with with uh, Philip, the apostle I worked with. Y una vez estaba yo ministrando con Felipe, un apóstol con el que yo trabajo. And we was in a very big meeting. Y estábamos en una reunión muy grande. And when he was ministering to people. Y cuando él estaba ministrando a la gente. Right at the back of the, the, the room, a person started to manifest an evil spirit. Y bueno, en la parte de atrás del de lugar, una persona empezó a manifestar espíritus inmundos. And people were praying, but they could not get rid of this evil spirit. Y la gente estaba orando, pero no podían deshacerse de estos espíritus inmundos. And Philip said to me, Peter, go and deal with the situation. Y entonces él me dijo, mira Pedro, ve y, y hace cargo de la situación. And uh, I got there and I stopped everybody shouting and screaming. Y yo llegué y le dije a la gente, nada de gritos, nada de escándalo. But somehow we could not get this spirit out. Pero de alguna forma no podíamos sacar este and espíritu. Eventually Philip came. Y bueno, finalmente vino Felipe. He just sat down on a chair. Y se sentó en la silla. And he just watched. Y solamente lo veía. Then he said, I'm telling you now, in the name of Jesus, go. Y dijo, te lo digo ahora, en el nombre de Jesús, fuera. And the spirit left. Y el espíritu se fue. You see, he had an authority that he got from the presence of God. Y él pues estaba, estaba en la presencia del Señor, ¿no? He had an authority. <laughs> Tuvo una autoridad. Ajá, por la que estaba, porque él está en la presencia del Señor. He had an authority that came with his gift of being an apostle. Y él tenía este, um, este don de ser apóstol. No, y tu, tuvo autoridad. Tuvo autoridad, ajá. And that's what makes the difference. Y eso es lo que hace la diferencia. When God calls you to be something. Espera que Dios te llame a hacer algo. He gives you the grace to do it. Y Él te da la gracia para hacerlo. He gives you the authority to do it. Y Él te da los medios para hacerlo. And He gives you the gifts that you need. Y te da los dones para hacerlo. Lo que necesitas. So, an apostle is called by God. Y así que el apóstol es llamado por Dios. And he's equipped and empowered by the Holy Spirit. Y es equipado y dado poder por el Espíritu Santo. So as I'm teaching today. Así que lo que estoy enseñando hoy. Here's a question for you. Es una pregunta para ustedes. Do you know what God's called you to do? ¿Saben ustedes a lo que Dios les ha llamado? Because it's important to know what he, his plan is for your life. Porque es muy importante saber cuál es el plan que él tiene para la vida de ustedes. Because with the call, porque con el llamado, will come the grace to do those things. Viene la gracia para hacer todas estas cosas. <coughs> and then he will equip you with his authority and his gifting to do that work. Y él te va a equipar y te va a dar autoridad para hacer todas estas cosas. So I just want to encourage you to Keep seeking God about what he's called you to do. Y yo lo que quiero es motivarlos para que ustedes busquen lo que, para lo que Dios les ha llamado a hacer. The more time we spend seeking God, the greater will come that sense of what he's called us to do. Mientras más tiempo estemos en la presencia del Señor, pues más claro va a ser el llamado que tiene para Él para nuestra vida. The more time we spend in his presence, so the greater his presence will be flowing through us. Mientras más tiempo estemos con Él, pues la gracia, más grande será la gracia que va a fluir de nosotros para hacer las cosas. So it's one thing to know that God's called you to be an apostle. Porque una cosa es que sepamos que Dios te ha llamado para ser apóstol. But when God calls you to that, He then going to prepare you and, the, uh, and, and teach you how to work 
Hay pero una vez que... Que, que te llame, te va a preparar y te vaya a enseñar para que puedas llevar la obra. Just like if um, uh, you felt God called you to be a doctor. Es como si, por ejemplo, Dios te llamó a ser doctor. Before you are a doctor, you've got to be trained. Antes de que seas doctor, ¿verdad? Pues tienes que estar entrenado y estudiar. And if God's called you to be an apostle, y si Dios te ha llamado a ser un apóstol, you need some training. Necesitas un entrenamiento. You need to say, Lord, please lead me to somebody that can help me. Y tú tienes que decir, Dios, por favor, um, llévame a alguien que me pueda ayudar. And as we let God uh, train us and equip us as we serve other people, something happens. Y así como Dios nos, nos lleva a entrenarnos, equiparnos, y nos lleva a servir a otros. Now let's, um, let's just take one of you people here right now. Uh, mm -hmm. Bueno, vamos a tomar alguna de, una persona de los que están aquí en este momento. Let's take Rebecca. Vamos a tomar a Becca. Rebecca. I'm only saying that because it's a name I can say easily. Nada más lo digo porque es un nombre que puedo decir muy fácilmente. But let's say Rebecca's called to be an evangelist. Vamos a pensar que Becca ha sido llamada a ser una evangelista. Oh, praise God. God's called oh, her to pues, be an evangelist. Y va a ser evangelista. But now she needs to find out, hey, I need some help. Y ahora eh, tiene que se da cuenta que ay, yo necesito ayuda. So the best thing Rebecca can do is find an evangelist and go and serve them and learn how to how to move in that gift. Así que lo mejor que puede hacer Rebecca es encontrar un evangelista e ir a servirlo para ver cómo hacerlo mejor. And then as she grows in that understanding and gifting, then she starts to step out into to the work God has for her. Y entonces en cuanto ella empieza a entender y a comprender y a crecer en esto, pues ella va a empezar a, a, a servir al Señor. I'm saying. Entienden lo que estamos diciendo, lo que está diciendo. I don't know what God's called you to do, Rebecca. Yo no sé qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, Rebecca. But God has a wonderful plan for you. Pero Dios tiene un plan maravilloso para ti. And as you seek him, Así que cuando tú lo buscas, he will speak into your heart él va, él va a estar en tu corazón, to show you what he wants you to do. Y te va a mostrar lo que él, lo que él quiere que tú hagas. He will talk you through his word. Y va, perdón, sorry. He will talk to you through the word of God. Ah, y te va a, a hablar a través de la palabra de Dios. He will talk to you through other people. Te va a hablar a través de otra gente. As you share with your le other leaders, they will see what God is saying and will help you. And so God raises up people around you to help you to step into and develop que, the gift he's put there. Sí, y así que Dios eh, eh, estará mandando gente alrededor de ti para que tú puedas ser eh, eh, enseñada. Father, thank you for Rebecca. Gracias, Padre. Gracias por Rebecca. I thank you. You love her. Te doy gracias porque la amas. You redeemed her through Jesus. Tú la redimiste. She's de, your daughter. Es tu hija. And you've got a wonderful plan for her life. Y tienes un plan maravilloso para su vida. I know nothing about her. I no sé nada de Rebecca. <laughs> you know everything about her. No sé nada de ella. Um, so, <laughs> Dios Father, sabe keep todo. revealing yourself to her. Eh, este, Dios continúa um, alimentándola, ¿no? <laughs> Make your plan for her life clear to her. Haz el plan que tú tienes para su vida claro para ella. And put people around her who will help her fulfill your purpose and plan for her life. Pon gente alrededor de ella para que ella pueda llegar a su destino, al destino que tú has puesto para ella. We bless her. Lo bendecimos. In your name. En tu, en tu nombre. Amen. God has a Amen. plan for you. Dios tiene un plan para ti. Amen. Thank you. Amen. Amen. Okay. Amen. And that is true for each one of us. 
Y eso es verdad para cada uno de nosotros. When I first met Philip Marbier, cuando yo me encontré por primera vez con Philip, Philip, Felipe Marbier, I can still remember sitting in his house. Ah, uh, todavía lo recuerdo, él sentado en su casa. And he asked me, what has God called you to do? Y él me preguntó, ¿qué es lo que Dios haya, te ha llamado a hacer? So I started to share with him what I felt. Empecé a compartir con él lo que yo sentí. Uh, scriptures that God had given me. Escrituras que Dios me ha dado. Prophecies that people had spoken over me. Profecías que Dios, me, que gente había dado a mí. And out of that, he started to help, help me develop the call of God in my life. Y oyendo todo esto, él me empezó a ayudar a desarrollar todo esto en mi vida. And that is part of the role of an apostle. Y eso es parte del, del, de lo que un apóstol hace. And, um, you know, when Paul was writing to Timothy and Titus. Uh, cuando Paul estaba escribiendo a Timoteo en Tarsus. He was, he told them they were like his sons in the faith. Ellos eran como sus hijos en la fe. And one of the marks of an apostle is as the heart of a father. Y una de las marcas de un apóstol es el corazón de padre. A heart of a father is always wanting to see his children develop. El corazón de un padre siempre quiere ver a sus hijos que se desarrollen. And a, an apostle wants to see other people developing their gifts and calling. Y un apóstol quiere ver a otra gente que se desarrollen sus, sus dones. Y su llamado. You can always tell whether they have the heart of a father. Siempre puedes de, darte cuenta si tienen el corazón de un padre. Some people just want you to work for them. Alguna gente solamente que quiere, quiere que trabajes para ellos. But a father wants you to work with them. Pero un padre quiere que trabajes con él. Because out of that relationship they help you develop. Porque de, de esa relación se ayuda a desarrollarse. Many times when I was working with Philip, he would be saying, Peter, you need to do this. Muchas veces cuando trabajaba con Felipe, me decía, Pedro, tienes que hacer esto. Other times say, no, no, you're going too quick. Just slow down a bit. Otras veces me decía, espérate, espérate, estás yendo muy rápido. Espera. And as a father, he helped me develop in the call of God. Y él, como padre mío, pues me ayudó a desarrollarme en este llamado. And that is a great need in the church today. Y esta es una gran necesidad que hay en la iglesia ahora. We need spiritual fathers and mothers. Necesitamos madres y padres espirituales. That will really care for people. Que realmente se preocupan por la gente. When Paul wrote to the church at Corinth, Cuando um, Paul le escribió a la iglesia en Corintios. He said, you have many, many teachers. Y dijo, ustedes tienen muchos, muchos maestros. But not many fathers. Pero no muchos padres. You know, and many people in ministry today, it's like, it's their job, but they don't have that connection with people to care. Sí, ahora mucha gente ministra en las iglesias como un trabajo. Pero realmente no tiene ninguna conexión con la gente. Many years ago, I was watching TV. Muchos años atrás estaba yo viendo televisión. And it showed you something going on in the White House in, in uh, Washington. Y me estaba mostrando algo que estaba pasando en la, en la Casa Blanca en Washington. They had some very big meeting with leaders from around the world. Estaban teniendo una gran reunión con muchos uh, líderes de alrededor del mundo. There were security people everywhere. Había agentes de seguridad por todos lados. People had all the big badges hanging down them. Eh, gente tendría estos uh, armamentos, uh, chalecos en and ellos it puestos. It was very hard to, to get to the president. Era muy difícil llegar al presidente. But then all of a sudden this little girl ran along through the room. Y de repente esta pequeña niña corrió eh, por el cuarto. And she went straight to the president. Y se fue directo al presidente. And he stopped for her. Y él eh, dejó todo para, por ella. It was his daughter. Era su hija. She had access to her father. 
ella tenía acceso a su padre. And as we have access to God our Father. Así que si nosotros ten, cuando te, tenemos acceso a nuestro padre, él se preocupa por nosotros. We need to also care for people. También nosotros necesitamos preocuparnos por la gente. That we, we look after people. Eh, cuidar de la gente. That's the challenge for us, to have the heart of a father or a mother. Eso es algo que tenemos nosotros. Uh, but God has to give that to us. Pero es Dios que nos da ese, ese deseo. And when we do that, something happens. Y cuando nosotros hacemos eso, algo pasa. So God will prepare us for whatever he's called us to do. Así que Dios nos va a preparar por todo aquello para lo que él nos ha llamado a hacer. But then there comes a time when he releases us to do those things. Y bueno, vendrá el tiempo cuando él nos deja y, y para hacer todas esas cosas. Like we have to find out where does God want me to function. Y la que, así que tenemos que pensar, ¿dónde quiere Dios que funcionemos así? Like Galen goes to Thailand. Como por ejemplo, Galen y Ibarra van a Tailandia. But he can't minister to everybody in Thailand. Ellos van y ministran a todo el mundo en Tailandia. Dice que no podemos. the people that God connects him to. Eh, eh, con toda aquella gente que tienen conexión. And that's very important. Es muy importante. Uh, years ago I heard a man say this. Hace muchos años oí un hombre decir esto. He said, wherever he goes, he can bless people. Donde quiera que él vaya, va a bendecir gente. But he can't build with everybody. Pero no puede hacer cosas con todo el mundo. And if you have apostolic and prophetic ministry. Así que si tienes un ministerio apostólico y profético. One of your key things is to help build local church. Una de las, de las, de las claves es, con, es um, establecer iglesias. You need to know who God sends you to. Tú tienes que saber a quién Dios te ha enviado. And you need to know that they receive you. Y tienes que saber que ellos te recibirán. So that you can actually work with them and develop them and build them. Así que puedes trabajar con ellos. Puedes enseñarles y puedes um, capacitarlos. And we all need to know the area where God wants us to minister and to, and to work. Y todos necesitamos saber el área donde Dios nos va a poner. Otherwise we, we, we're trying to go everywhere and we don't produce anything. De otra forma nos vamos a ir por todos lados y no vamos a producir nada. You know, sometimes... Uh, we, we, we just like to is we keep moving and uh, but sometimes we need to stop and, and really develop things. Sí, algunas veces nos, nos, no podemos ir moviendo, sino que tenemos que pararnos y desarrollar las cosas. Like for myself, I go to different nations. Como yo, por ejemplo, yo voy a diferentes naciones. But in those nations, I might only work with three or four different people. Pero en esas naciones solamente trabajo con tres o cuatro gentes. But I keep going back there because I'm seeking to help them develop what God's called them to do. Pero continúo yendo porque estoy bien, estoy buscando ayudarlos a desarrollarse para que puedan continuar con la obra. You know, my flesh would like, wow, let's have big meetings everywhere. Porque claro, mi carne diría, wow, vamos a hacer grandes eh, reuniones por todos lados. Uh. I look good. Hey, hallelujah. Ay, qué bien, qué, qué bien. Eso parece muy bueno. But it's when I actually sit down with, with a few people and pour life into them, that's when change happens. Pero realmente cuando me siento con tres o cuatro personas en esos lugares, es cuando los grandes cambios uh, se, se, se dan. That's exactly what Galen is doing through Zoom. Eso es exactamente lo que Galen está haciendo a través del Zoom. He hasn't got a thousand people on the screen. Él no tiene miles de gentes en las pantallas. In each place he has Zoom, it's just a few people. En cada lugar tiene Zoom, pero con algunas personas. But he's seeking to build people. Pero él está buscando, ¿verdad? Eh, instruir a, a la gente. A los An pocos. apostle is about building other leaders. 
Porque una, eh, ser un apóstol es, es, es todo acerca de cómo hacer más líderes. And as he builds those other leaders so they can go and build other people. Y así, así que cuando se, estos líderes están entrenados, pues ellos van y hacen otra, la obra tra, con otras That's personas. That's how Jesus worked. Así es como Jesús trabajaba. Jesus chose 12 people to be close to him. Jesucristo, mira, escogió a 12 para estar cerca de él. It says in Mark's gospel, he chose the 12 to be with him so that he could then send them out. El, el, en, el, en el Evangelio de Marcos dice que escogió a 12 para que luego ellos, él los mandara. And you know, then out of those 12, he had three that were really close to him. Y de esos 12, habían tres que estaban cerca de él. And as he poured his life into them, so we see what happened. Así que cuando él poni, eh, eh, está, les de, ¿hmm? derramó su vida. Cuando él derramó su vida en esos tres, pues ya vemos lo que pasa. And then he sent the 12 out, and then eventually he sent 70 out. Y entonces mandó a los 12, y después mandó a 72. So Jesus multiplied himself through the disciples. Así que Jesucristo se multiplicó a través de los discípulos. And that's, that's what a true apostle does. He starts to multiply his life through other leaders. Y eso es lo que un verdadero apóstol hace, es multiplicar su vida a través de otros líderes. You need to know what God's called you to do, who he's called you to work with. Tú tienes que saber qué es lo que Dios te ha llamado a hacer y con quién te ha llamado a, a hacer la obra. And as you work with those people, you start to see things grow. Y uh, cuando empiezas a trabajar con esta gente, con estas personas, pues empiezas a ver las cosas como se desarrollan. So we've seen there's a divine call. Así que parece que hay un llamado divino. Divine preparation. Una preparación divina. A divine appointment. You know what your job is. Y uh, pues uh, un nombramiento divino para que sepas qué es lo que vas a hacer. But then there's a divine empowering or equipping. Y pero entonces también hay un, eh, un um, te llenan de poder de una forma divina y también te equipan de una forma divina. When we look through the, through the New Testament. Cuando vemos el Nuevo Testamento. Apostles were men of power. Los apóstoles estaban hechos de poder. They had authority. Tenían autoridad. They had anointing. Tenían unción. And they moved freely in the gifts of the Holy Spirit. Y se movían libremente en los dones del Espíritu Santo. Like, like Paul wrote and he said, the kingdom of God is not talk but power. Y como, Paul de, como Pablo decía, el, el reino de Dios no es hablar, sino poder. And that's what he said when, he, when we read where he goes to places, there's always a demonstration of God's power. Y eso es lo que pasaba cuando él se iba a varios lugares, había una demostración del poder de Dios. And here's some, I want us to look at some key things about, uh, just to mention some things about apostles and how they are empowered and equipped. Voy a, voy a mencionar algunos puntos claves acerca de los de apóstoles y, y de, de este ministerio. Sí. We could say they were clothed with the righteousness of Christ. They knew who they were in Jesus. Eh, se estaban cercos, esta, se permanecían cerca de lo de la justicia del Señor de, uh -huh. y sabían quiénes eran en Cristo. That, well, you can find that in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pueden encontrar eso en la segunda de Corintias, chapter, which one? Five, este, chapter, capítulo 5. Verse 21. Del primero al 21. And then they were covered by, they knew what it was to be covered by the blood of Jesus. Y, y entonces tienes que estar cubierto por la sangre de Cristo. You can find that in Revelation chapter 12. Eso lo encontramos en Revelación, en... Apocalipsis 12, verse 11. Eh, verso 11. They were clothed with humility. Ellos estaban cubiertos, ¿verdad?, de humildad. 
That's in 1 Peter chapter 5. Eso es en el primero de Pedro capítulo 5. Verse 5. Verso 5. They were clothed with the armor of God. Estaban ellos vestidos de el, la ar, el, armadura. De la armadura de Dios, sí. That's in Ephesians chapter 6. Eso es en Efesios capítulo 6. Verses 10 to 18. Versos del 10 al 18. And also they were clothed with the y power también, of the Holy Spirit. Y también ellos estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. That's what Paul prayed in Ephesians 1. Eso es lo que Paul oraba en Efesios 1. Verses 19 and 20. Eh, eh, versos 19 y 20. That we would experience that same power that raised Jesus from the dead. Y eso es lo que nosotros será que eh, podamos eh, experimentar ese mismo poder. That's what Jesus promised them in Acts chapter 1 verse 8. Eso es lo que Dios, eh, Jesucristo les prometió en eh, Hechos cap chapter. Chapter 1. Uno. Eh, capítulo 1. Verse 8. Versículo 8. Uh, where Jesus said, you shall receive power. Cuando donde dice que, donde dice Jesucristo, y ustedes recibirán poder. And you shall, when the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. And you will be my witnesses. Y ustedes serán mis, mis uh, testigos. In Jerusalem. En Jerusalén. Judea, en Judea, Samaria, Samaria, and the ends of the earth. Y hasta el fin del mundo. And so we see that it's so important that we, we the, these apostles are really equipped by God. Y, y ustedes ven lo, la importancia de que los apóstoles estén equipados por Dios. Because they're going to be in spiritual battles. Porque... Pues va a haber eh, batallas espirituales. Look at the apostles in the New Testament. Miren a los apóstoles en el Nuevo Testamento. They were all having, they all had opposition to their ministry. Todos ellos tuvieron oposición a su ministerio. Uh, sometimes it was from all sorts of ways, but there was opposition. Eh, pues había muchas, muchas de, 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 diferentes, de diferentes maneras, pero había oposición. But because they moved in the power of God, they were able to overcome the opposition. Pero claro, como se movían en el poder del Señor, pues ellos pudieron um, vencer esas oposiciones. And another thing was they, they, they knew what it was to have the mind of Christ. Y, y, y también sabían que era, lo, que era tener la mente de Cristo. Their whole focus was to see Jesus reproduced in the people. La, su principal enfoque era reproducir a Jesucristo en la gente. To equip the, 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 the believers for the work of ministry. Equipar a los creyentes para el, eh, la obra del ministerio. Whatever, God, whatever job God gives us to do. Cualquier trabajo que Dios nos dé hacer. We need to be faithful. Nosotros tenemos que ser fieles. But also we need to start to equip other people to do what we do. Pero también necesitamos a empezar a equipar a otra gente para hacer lo que tienen que hacer. And as we equip other people so we can move forward in God. Y, como, y, mientras, y cuando equipamos a otra gente entonces nosotros vamos moviéndonos más, a, vamos abriendo camino en lo que tenemos que hacer. And another thing is about apostles is that they work with other ministries. Y otra cosa que hacen los apóstoles es trabajar con los otros ministerios. They recognize the need for these other gifts. Y ellos reconocen la necesidad de estos otros dones. And they learn to work with other gifts. Y aprenden a trabajar con otros dones. No one, no one apostle has everything. Ningún apóstol tiene todo. Uh, he cannot do everything. No puede hacer todo. And they need to recognize there's other people with different gifts. Y tienen que reconocer que hay otras gentes con otros dones. The apostle sees the big picture. 
El apóstol ve el, la escena en grande. It's like God's given him the plan for the way ahead. Es como si Dios le diera el plan de lo que va a pasar adelante. And he needs to release other people to help fulfill that plan. <coughs> Hello? Uh, she froze. Y tiene que... Go ahead. Please, I'm sorry. He said he That's needs okay. to... Have... Uh -huh. I have a delivery from the grocery store. I'm very sorry. Okay. Uh -huh. Well, bring it in and we can all share. We can all eat. Go yes. ahead, Sochi. Go ahead. That's I'm okay. So you go take okay. care of that. You take no care problem. of that. Okay. So, yeah. So that he will... Para que él soltara a otros en su ministerio. And so as the apostle finds other people to work around him, so he becomes stronger. Entonces, al, el apóstol, al tener otros trabajando alrededor de él, él se pone más fuerte. And he can release people. Y puede soltar a más gente. I saw that, how, that's how Philip used to work. He'd find people, equip them, and release them to do things. Yo vi a, Fel, a Felipe hacer eso. Él encontró gente, y los enseñó, y luego los soltó. And that is a key thing. Y es una clave. Ah, pero... Then after all those things, y después de todas esas cosas, he has to be caring for the churches. Tiene que estar cuidando a las iglesias. Then he needs to be moving in signs and wonders. Y moviendo con señales y prodigios. When people come with their needs, then the apostle has to reach out to God for solutions. Cuando la gente viene con sus necesidades, el apóstol tiene que buscar a Dios por la situación. Because they have the heart of a father. Porque tiene el corazón del padre. And so that's the real challenge. Pues ese es el reto, realmente. There's so many things in the Bible about apostles. Hay tantas cosas en la Biblia acerca de apóstoles. Uh, next week we will go through some of the things that apostles uh, are responsible for. La próxima semana vamos a ver algunas cosas por las cuales los apóstoles son responsables. Because as we recognize the need of an apostle. Porque al reconocer la necesidad de un apóstol. And as we learn to value that gift, that person. Y, y al aprender a valorar ese don o esa persona. And recognize God's grace in their life. Y reconocer el don de Dios, la gracia de Dios en su vida. Then something happens. Entonces, algo sucede. Paul said something very interesting. Pablo dijo algo muy interesante. He said he wasn't necessarily an apostle to everybody. Él dijo, no soy necesariamente apóstol a todos. But he knew the people God had sent him to. Pero él sabía quién eran los, las and, personas a las cuales Dios les le había enviado. And he worked with them. Y él trabajó con ellos. And so it's very important Así que es muy importante that each of us que cada uno de nosotros know who it is God links us to. Sabemos quién es la persona con quien Dios nos ha... Uh, what's the word? Mm. Joined us Conectado. 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 And out of that, that's where life flows when you have that proper connection. Y con esa conexión que Dios ha puesto, ahí sale la vida. And that's so important. Y es tan importante. And, um, you know, it's good to, to be sensitive to God. Es bueno ser sensible a Dios. To make sure you're connected, to, as it were, to the right person. Para ver, para estar seguro que eres conectado con la persona correcta. Because it's out of relationship that things work. Porque es a través de las relaciones que la, la cosa trabaja, funciona. You, see, you can have a person in a place of authority. Tú puedes tener una persona en una cierta posición de autoridad. But if you don't have a relationship with them. Pero si tú no tienes una relación con ellos. Then it's very hard to work with them. Es muy difícil trabajar con ellos. Because they just, as it were, give out orders. Porque realmente solamente van a estar dando órdenes. But there's no relationship. Pero no hay una relación. And that is the challenge. Y ese es el reto. And unfortunately, a lot of people in ministry today, they want to, as it were, be sitting there just giving out orders. 
Y hoy en día hay muchos en el ministerio que solamente quieren estar sentados y dando órdenes. They don't, they don't work out of relationship. Y no trabajan con, en, en, en una relación uno con el otro. But Jesus key situation was relationships. Pero con Jesús la clave era relación. Comunicación, relación. Jesus chose, chose 12 people to be with him. Jesús escogió 12 para estar con él. And they worked together and shared life together for three years. Trabajaron juntos y compartieron la vida por tres años. You had to have relationship to survive those three years. Tuviste que tener una relación para sobrevivir esos tres años. Can you imagine being married for three years and having no relationship with your husband or wife? Wow. Puedes imaginar estar casado tres años y no tener ninguna relación con tu esposo o esposa. And yet so often we have we give people position in church and they have no relationship with people. Pero muchas veces damos una posición a alguien en la iglesia y no tenemos ninguna relación. So a key thing is really, uh, about an apostle is that he has a heart for people. Entonces, la clave de un apóstol es que tiene un corazón para la gente. So we've covered a lot of ground today. Hoy hemos vi visto muchas cosas. And I just want to encourage you. Y quiero animarte. Even if God has not called you to be an apostle. Aunque Dios no te ha llamado para ser un apóstol. Recognize the gift of an apostle in people. Reconoce el don de apóstol en otros. Because they will be able to help you. Porque van a poder ayudarte. They'll be able to bring strength to you. Y van a traerte fuerza. Direction to you. Dirección. And if God calls you to work with them, then they will help build you and develop the, the gifts and calling of God in your life. Y si Dios te llama para trabajar juntos, entonces ellos van a desarrollar y edificar los dones que Dios te ha dado. I've, I've, I've met many different apostles. He conocido a muchos apóstoles diferentes. They have different personalities. Tienen diferentes personalidades. They have different focus. Un enfoque diferente. Different area of responsibility. Otros áreas de, diferentes de responsabilidad. But when you know where God joins you, Pero cuando tú sabes donde Dios te une, then that makes all the difference. Hace toda la diferencia. Because that's where you receive life. Porque ahí es donde tú recibes la vida. You receive support. Recibes apoyo. Direction. Y dirección. And because you have relationship, you can even see receive correction. Y aún porque tienes una relación con ellos, también and tú puedes recibir corrección. Out of that growth comes. Y de eso viene crecimiento. So I'm going to stop there. Entonces voy a parar aquí. I'm just going to pray. Y voy a orar. Then I'll hand back to Galen. If we want to Le do questions, that's fine. Le voy a regresar a Galen y si quiere preguntas, está bien. Let us just pray. Vamos a orar. Father, thank you for today. Padre, gracias por hoy. Thank you that we can look into your word. Gracias que podemos ver en tu palabra. And we thank you that you give gifts to the church, Lord Jesus. Y que tú has dado dones a la iglesia, Señor Jesús. And these, these gifts are to build your church. Y esos dones para, son para edificar tu iglesia. To equip each of us. Para equipar a cada uno de nosotros. And to release us into what you have called us to do. Y para soltarnos a lo que tú nos has llamado para hacer. May each of us know what you have called us to do. Que cada uno de nosotros puede, podamos saber no, qué es lo que no. tú nos has llamado. And I thank you whatever you call us to do. Y te doy gracias por cualquier cosa que tú nos has llamado a hacer. It is because you know that's the best thing that we could possibly do. Porque es porque tú sabes que es lo mejor que podemos hacer. Help us to be content with what you call us to do. Ayúdanos a estar contentos con lo que tú nos has llamado a hacer. Not to compare ourselves with other people. Y no compararnos con otros. Not to try and compete with other people. Y no tratar de competir con otros. But Lord, I pray you'd add us to the people that can help us and develop us. Pero, Señor, pedimos que tú nos llevas a las personas que nos pueden ayudar y levantar. Father, I pray out of all these lovely people. Padre, yo pido por todas esas personas preciosas. You will raise up apostles. Que tú levantes apóstoles. 
You raise up prophets. Levanta profetas. Raise up evangelists. Levanta evangelistas. Raise up pastors. Levanta pastores. Raise up teachers. Levanta maestros. Lord, equip everybody for the ministry you've called them to, I pray. Padre, pedimos que tú equipes a cada uno por el ministerio que tú has llamado. Lord, I bless your sons and daughters. Y yo bendigo a todos esos hijos. Pray that you strengthen them and encourage them. Que, que tú los des ánimo. Let your love flow into our hearts. Que tu amor fluya en nuestro corazón. So we won't be caught up with fear because of this uh, virus. Para que no estemos en, en temor por ese virus. Lord, may we be a source of blessing to many people. Que podamos ser un fuente de, de bendición para mucha gente. Lord Jesus, build your church. El Señor Jesús, edifica, levanta tu iglesia. Use us, we pray. Úsanos, pedimos. Let your kingdom come. Que venga tu reino. Let your will be done. Hágase tu voluntad. Right here. Aquí mismo. Right now. Ahora mismo. On earth. Aquí en la tierra. As it is in heaven. Tal como están los cielos. Through us. A través de nosotros. Where you've placed us. Donde tú nos has puesto. Amen. 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 Well, Peter, I don't want to keep you from your dinner. No, that's okay. That's not ready yet. <laughs> okay. okay. Uh, can we take about 10 minutes for some questions? Yeah. Tomar 10 minutos para preguntas? You can have 20 minutes for questions. It's okay. okay. If there are any, if there's anybody that has a question, just remove the mute and ask your question. Pon tu micrófono y pregúntalo. Y lo vamos a traducir para él. Cualquier pregunta, cualquier cosa, de lo que hemos hablado. Comentar. Tengo una pregunta. Hello, good day. <laughs> you can do it in English or Spanish, whichever you want. Whatever. Okay. En, hermano me dice que en español no confía en mi inglés. No, para que lo entiendan los demás. Your English is perfect. Your English is perfect. Okay. Este, no, que, me, que si no si, recibes el llamado así de apóstol, pero en el camino puede ser que Dios te vaya formando como un apóstol. So what was the, you haven't received uh, it? Maybe you haven't received the call to be an apostle, but is it possible that in the way of your Christian life, God started to build this apostle cool. calling in your life? Okay. Um, <laughs> okay. There's, besides being an apostle, um, uh, aparte de ser apostle, God also produces apostolic people. Dios también produce gente apostólica. Like, I would not call myself an apostle. Yo no me llamo apóstol. But I actually, I would say I'm apostolic. Pero yo digo que soy apostólico. Because I've worked alongside an apostle. Porque he trabajado junto con un apóstol. I've captured his heart and his vision. He capturado su visión y su corazón. And so I go and serve people like he would serve people. Yo voy y sirvo a las personas como él sirve a las personas. But some people say, oh, you are an apostle to us. Algunos dicen, ah, tú eres un apóstol para nosotros. But I don't necessarily say, well, that, I, I don't believe I've had that specific call to be an apostle. Pero no creo, que, no creo que he tenido este llamado específico para ser apóstol. Pero yo puedo servir en esta manera. Does that help you? Te ayuda, Nick Day. Thank you. Yeah. And we talked about that too, didn't yep. we? Mm -hmm. Okay, someone else have a, a question. Alguien más? Rebecca, go ahead. Sí, una preguntita. Hola. Hello again. Hello. <laughs> Este, respecto a la autoridad o el apóstol sería la autoridad máxima eh, en relación a los de In relationship to um, uh, authority, she said, would like a, an apostle be like the maximum authority? And then she froze um, up. 
Well, in local church, then I believe it's really it's the it's the elders, plural, that have the authority. Yo creo que en la iglesia local, los ancianos, plural, tienen la and, autoridad. And as they invite a, or they work with an apostle, he can come in and help them. Y ellos, al trabajar junto con un apóstol, el apóstol viene y ayuda a ellos. But he should, he should not overstep the authority of the local church unless there's a major problem of sin. Pero no debe ir uh, más allá, overstep. Um, uh, más, más, allá, más allá de la autoridad de los ancianos, por lo menos de que hay un un asunto de, de pecado entre ellos. The key to it all with authority is relationships. Pero la clave con autoridad es relación. And like we see that picture in marriage. Como lo vemos en, el, en la foto del matrimonio. Uh, the husband is the head of the wife, but he's not the dictator. El esposo es la cabeza de la esposa, pero no es el dictador. We need to understand that God puts people in positions. Necesitamos entender que Dios pone a ciertas personas en ciertas posiciones. But it's not set out like the world does things, like a hierarchy. Pero no es como el mundo hace las cosas, no es una hierarquía. It's about out of the relationship. Se trata de, de salir de relación. I hope that helps you. Espero que eso te ha ayudado. Mm -hmm. Yo tengo una pregunta. Yvette. Yvette. Perdón. Eh, es que... No, no. No, do you like Nikte? Do you like Nikte? English and then Spanish. Ok. Spanish. For Spanish. Ok. Yeah. O sea, he visto en el ministerio como... En, o sea, sí se intenta tener una relación muchas veces entre la autoridad y, y, y pues alguna persona abajo. Pero muchas veces es algo muy forzado. Entonces, termina siendo esa, esa forma de, de solo seguir las órdenes. Entonces, no sé hasta qué punto es algo sano una relación tan forzada. Y, y pues, algo que se dé natural. ¿Me explico? Uh -huh. Can you do it in English? Yeah. I have seen in ministry many times. Uh -huh. And, um, like, a forced relationship between the leader and like the person that it's like um, under the leader. Yeah. But I don't know how healthy it is to force that relationship. Like until what point is it healthy to force the relationship and in what point it should be more natural. I don't know how to explain it. Hmm. Wow. Yeah, obviously things work out of genuine relationship. Obviamente, todo trabaja bien uh, a través de una relación genuina. Yeah. But unfortunately, a, a lot of people in ministry try to use, as it were, like the world's way of, of working. Pero desafortunadamente, mucha gente usa en el, en la forma del mundo. It, let me explain it this way. Déjame explicarlo así. If you are in a school, si ta, estás en una escuela, You have a head teacher. Tienes una maestra principal. You know his name. Conoces su nombre. He knows your name. Él conoce tu nombre. But there's a barrier between you because of his position. Pero por causa de posición hay una división entre ustedes. And we see that like many people like uh, uh, leaders keep themselves away from people. Y vemos eso mucho, que líderes uh, de, tienen una barrera. So, in other words, you, you land up working for them because they tell you what to do. Y sale que tú, al fin de cuentas, trabajas para ellos porque te dicen qué hacer. You're not able to share with them how you see things or discuss things with them. Pero no puedes tú compartir como tú ves las cosas o, and, o tener una, una conversación. And so in the end, the relationship breaks down because it's not very strong. Entonces, al fin de cuentas, la relación se va a deshacer porque no es muy fuerte. And so that's always a challenge when you're trying to serve, but you can't have relationship. Y ese es un reto y es difícil cuando quieres servir, pero no hay una relación. 
like from my own um, experience como de mi propia experiencia if i go to places to minister si yo voy a lugares para ministrar and i don't know anybody i find it very difficult y no conozco a nadie para mí es muy difícil like um but if i have met the people and i know them just a little bit that really helps me to to function properly pero si he conocido las personas y los conozco un poquito me ayuda a funcionar mejor and that's what makes the difference it's the relationship y es lo que hace la diferencia es la relación and unfortunately today in lots of churches they where they're going to employ people they just um they interview them employ them but they don't really know them y hoy en día hay muchas iglesias que em, tienen empleados entonces los uh, tienen su entrevista y, y son es como un trabajo y pero no los conocen and that's when problems come y eso es cuando vienen problemas does that help you at all my dear ayuda Yvette yeah yeah but like when, what happens when you try to build that relationship but it's something that that is just not happening you know they, they don't they don't respond to you is that what you're saying yeah uh -huh. it's like if they don't respond or like for some reason it's not happening you're not getting to into relationship ella está preguntando pero qué pasa si tú estás haciendo todo y intentando pero ellos no quieren una relación uh, it's very very difficult and uh, there is no easy answer to problems like that es muy muy difícil y no hay una respuesta fácil para problemas así you have to pray tienes que orar you have to love them tienes que amarlos you have to ask god for a breakthrough pedir a dios por una una victoria but if people then still decide they don't want to build relationship with you you, you can't force it pero si ellos todavía no quieren una relación contigo no puedes forzarlo and i would then be saying lord am i in the right place yo estaría diciendo entonces señor estoy en el lugar correcto because relationship is a key porque es una clave la relación okay mm -hmm. yeah thank you thank you so much that's okay hey Yvette, god loves you thank you and he's got a wonderful plan for you too thank you so much yeah uh, another question yes sir. another question do we have another question otra pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? well i think that might be it for mm -hmm. today okay solo para hoy okay so um guys we're going to come back one week from today okay entonces vamos a regresar en una semana okay. tuesday martes 11 o'clock mexico once, time tiempo mexico five o'clock uk time cinco tiempo uk and peter we are so blessed to have you with us y estamos muy bendecidos, peter, para con nosotros. we are we are so happy that you've taken the time nos hace muy feliz que has tomado ese tiempo. We know that you're a busy man and Sabemos we, que just, mucho que hacer. we just appreciate you giving us these jewels. Y te damos gracias por darnos esas joyas. And we will see you next week. Y te Look vamos a ver la that. próxima semana.